Hi friends, welcome to our channel. In the problem DSP, that is Digital Signal Processing, or DTSP, in solvom. And the subject la rende fifth unit, so la perik third unit la rko. Subject unit name na read pandra finite word length effect in digital filters. And the la ungle ka quantization noise power no or topic rko. And the topic la rikra base pan rikra question da idha. So in the fifth unit ila na easy department learning ed thing na idha third unit ta ungle ko rom. So ungle da syllabus ninga check panikunga finite word length effect abdim so later kom. So adha base pan rikra problem rom ba rom ba selective wada rko. Rom ba கம்மியான நம்பர்ஸ்லதான் இருக்கும் so easy நீங்க ச்கோர் பண்ணலாம் இந்த problem பாத்திங்க அப்படினா number குட change பண்ணாம் அது அப்படியே கேட்பாங்க நரைய வர்ஷம் இது வந்து same problem கேட்டிருக்காங்க அப்படி ஒரு important ஆன question இந்த இன்னைக்கு நாம் பாக்கப் போரும் problem என்னனாம் the input to the system y of n is equal to 0.999 y of n minus 1 plus x of n is applied to an ADC what is the power produced by the quantization noise at the output of the filter if the input is quantized to first option n kuduthirukanga 8 bit second option 16 bits nu kuduthirukanga idha da nama solve panna porom step number 1 vandha enna pannona kuduthirukra problem appadi nama eduthu eludhu porom so first problem enna kuduthirukanga y of n is equal to 0.999 y of n minus 1 plus x of n. So, இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நாம் take z transformation on both the sides. So, z transformation எடுக்கப் போரும் on both the sides. So, இதுக்கு z transformation எடுத்தின்ன y of n என்ன வரும் y of z is equal to 0.999 இங்க y of n minus 1 நான் வரும் z power minus 1 into y of z plus x of n z transformation எடுத்தும் நான் x of z என் வரும் இப்பன் y of z எல்லாம் ஒரு சைதல கொண்டு வந்தர் அப்பு இந்த சைதல கொண்டு வந்து நான் நாக்கும் y of z இங்க இருக்கிறேது அந்த சைதல வந்து நான் minus சைடோ 0.999 z power minus 1 into y of z equal to x of z இப்பு இதல பாருங்க y of z வந்து common இருக்காம் இதில் y of z நான் common வெளியில் எடுத்தாம் அப்படியின் இது எப்படி எடுதலாம் y of z into 1 minus y of z வெளியில் எடுத்தாம் 1 minus 0.999 into z power minus 1 is equal to x of z நாம் கேர்க்கணவே திரியோம் h of z function நான் நாம் எடுக்கப் போரும் h of z is nothing but transfer function transfer function is output to the input ratio of output to the input இது வந்த output y of z divided by x of z இந்த இந்த சைல கொண்டு வந்து என்ன divided by x of z multiplicationல இருக்கு that is equal to இப்பு இந்த term இங்க வந்து என்ன 1 by 1 minus 0.999 z power minus 1 என் வரும் so இது வந்து y of z divided by x of z நிடுத்துடன் இது இந்த சைல வந்து என்ன divisionல வந்துரும் so this is nothing but h of z so h of z is equal to y of z divided by h of z is nothing but h of z that is nothing but 1 minus 0.999 z power minus 1. Take this as equation number 1. இது வந்து h of z. இப்பே என்ன பண்ணப் போரும் h of n எனக்கு வேணும். h of n calculate பண்ணும் நான் என்ன பண்ணலாம். By taking inverse z transformation. Inverse z transformation எடுத்தும் பிடின்ன இது எப்படியுதலாம். h of z will become as h of n. h of n is equal to is a transformation of inverse is a transformation of 1 by 1 minus 0.999 is a inverse இது வந்து பார்த்து இன்ன எந்த formatல் இருக்கின்னா is a transformation of 1 by 1 minus a into z power minus 1 so இது நம் inverse is a transformation எடுத்தும் நான் அக்கும் அப்படின் பார்த்து இன்னா a power n into u of n என் வரு so இது formula இன்ன உங்களுக்கு சிம்பலா சொல்லும் நான் எப்படியுது லான்னா is it that is is it inverse is a transformation of 1 by 1 minus a into z power minus 1 என்னது இந்த formatலதன் அது எப்படியுது so is a transformation of இப்பா is it inverse வெளியில் எடுத்தும் அப்படியின் என்ன வாக்கும் is it so is it divided by 
இதில் இசட் இன்வர்ஸ் நான் வெளியில் எடுத்துன்னா என்ன ஆகும் இசட் இன்வர்ஸ் வெளியில் எடுத்துன்னா தட் இஸ் இசட் மைனஸ் ஏன்னு வருமா இது இசட் இன்வர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இசட் ஸோ இது இன்வர்ஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த வேல்யூ இஸ் இசட் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏன்னு வரும் ஸோ இதுக்கு இன்வர்ஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் இஸ் ஏ பவர் என் இன்ட்டு யூ ஆஃப் என் எழுதலாம் ஸோ இதுலேயே டேரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஃபார்முலா வந்து இசட் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இன்ட்டு யூ ஆஃப் என்னு எழுதிருப்பாங்க அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இசட் பவர் மைனஸ் என் இஸ் நத்திங் பட் ஏ பவர் என் இன்ட்டு யூ ஆஃப் என் நம்ம இதை டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏ பவர் என் இன்ட்டு யூ ஆஃப் என் நமக்கு என்ன கிடைச்சது இப்போ கடைசியே நமக்கு என்ன கிடைச்சது ஹெச் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ஏ பவர் என்னா பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு யூ ஆஃப் என் ஸோ இது வந்து ஹெச் ஆஃப் என்ன கிடச்சிருக்கு இன்வர்ஸ் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுக்கும்போது இதுலேருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அவுட்புட் நாய்ஸ் பவர் அவுட்புட் நாய்ஸ் பவர் இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் அவுட்புட் நாய்ஸ் பவர் இதுக்கான ஃபார்முலா எழுதிடலாம் சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஹெச் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அதுலேருந்து நம்ம இதை எழுதலாம் சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஹெச் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சது பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் பவர் என் இன்டு யூ ஆஃப் என் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு இதில் என்ன இருக்குன்னா யூ ஆஃப் என்னு இருக்கு நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி தெரியும் யூ ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் என் இஸ் கிரிட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரிட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஜீரோவை விட கிரேட்டராக இருக்கிற ஆல் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஜீரோ ஃபார் அதர்வைஸ் அப்போ ஜீரோலேருந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கிற எல்லா வேல்யூவுக்கும் நமக்கு என்ன வரும் ஒன்னுன்னு வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் அப்போ இந்த சமேஷனை இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ அப்போ எனக்கு எனக்கு இந்த சமேஷன் எதுலேருந்து தான் வரும் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி யூ ஆஃப் என் வேல்யூ இஸ் ஒன் இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி என்னவாகும் இந்த ஃபங்க்ஷன்னால் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி then in the value என்னது பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் பவர் என் இன்டு யூ ஆஃப் என் வேல்யூ இஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் காட்டிட் ஓகே சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது பவரில் இருக்கும்போது நமக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் பவர் டூ என் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் பாருங்கள் சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் என்னன்னு இருக்குது த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு என் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம இந்த எண்ணம் ஃபுல்லாகவே என்னென்னு எடுக்கலாம் ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் என்னென்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இது இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ பவர் என் ஃபார்முலா இருக்குது வேர் த ஏ வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஒன் இந்த கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏ இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதில் நான் அதை அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஸ்கொயர் இன்டு சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் நைன் 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 த ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் என்ன எப்படி எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏ ஏ வேல்யூ இஸ் பாயிண்ட் நைன் 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 ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து ஏ வேல்யூ ஏ வேல்யூ இஸ் இது ஃபுல்லாகவே ஏ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஸ்கொயர் இஸ் ஏ வேல்யூ ஸோ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏ ஸோ இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன் பை
ஸோ ப்ராப்ளமில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எயிட் பிட்டுக்கும் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் பிட்டுக்கும் நம்ம அவுட்புட் நாய்ஸ் பவரோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எயிட் பிட்டுக்கு என்ன சிக்ஸ்டீன் பிட்டுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபார் எயிட் பிட்டு ஸோ இது போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் தட் இஸ் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலான்னா சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ எப்படி எழுதலான்னா டூ பவர் மைனஸ் டூ பி டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ சிக்மா இ ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் மைனஸ் டூ பி டிவைடட் பை டுவெல் இன்டு இந்த வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எழுதலாம் இப்போ எயிட் பிட்டுக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எயிட் பிட்டுன்னா நம்ம இந்த பியோட வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலா என்னென்னா பி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் என் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் ஸோ சாரி பி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் பி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ என்னது எயிட் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் ஒன் இஸ் செவன் அப்போ பியோட வேல்யூ என்னது செவன் இதில் சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு பியோட வேல்யூ செவன் டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ டூ பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் த ஆன்சர் இஸ் 2.544 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் எயிட் பிட் நெக்ஸ்ட்டு இதே போல் நெக்ஸ்ட் என்னது ஃபார் சிக்ஸ்டீன் பிட்டுக்கு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டீன் பிட்டுக்கு அதே தான் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் பி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ்டீன் அவள் பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஷூட் பண்ணலாம் சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைட் பை டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சேம் ஆஸ் இட் இஸ் ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் டூ பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டூ இன்டூ டென்டி தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ஸோ சிக்மா இ நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் டூ இன்டூ டென்டி தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் திஸ் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சது திஸ் இஸ் ஃபார் எயிட் பிட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் பிட் ஸோ சேம் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கோங்க